তারপরে ই কমার্সের যে সিকিউরিটি ইস্যু সেটাতে আমরা আসি সো ই কমার্সের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে সিকিউরিটি ইস্যু সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি এইটা যদি তোমার ই কমার্স সাইট প্রোভাইড করতে না পারে তোমার ই কমার্স সাইট যদি সিকিউরিটি দিতে না পারে তাহলে কিন্তু তোমার ই কমার্স সাইট একদিন কেন এক ঘন্টাও চলবে না ঠিক আছে তুমি সাপোজ মনে করো একটা কিছু অর্ডার দিস তুমি এইটা মনে করো তোমার বাসায় জানে না বা তোমার ফ্রেন্ডরা জানে না কিন্তু ওইটাতে অর্ডার দেওয়ার পরে তোমার ফেসবুক একটা পোস্ট হয়ে গেছে যে তুমি এইটা অর্ডার দিস সারা দুনিয়ার মানুষ জেনে গেছে তুমি আর জীবনে কোনো দিন ওইখানে অর্ডার করবা না করবা করবা না কারণ হচ্ছে তুমি সেটা কাউকে জানাইতে চাও নাই তারপরে আবার তুমি হচ্ছে একটা ই কমার্স সাইটে পে করছো মানে ওরা বলে দিছে যে এই জিনিসটা নিতে হইলে তোমাকে অবশ্যই আগে থেকে পে করতে হবে এবং তুমি আগের থেকে পে করলা দুই হাজার টাকার একটা জিনিস দিয়ে দিলা টাকা দিয়ে তারপরের দিন তুমি আবার ওই ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে গেলা দেখলা যে ওই ওয়েবসাইটটা আর ওই ডোমেইনেই নাই যে সামথিং ডট কম একটা ওয়েবসাইট ছিল সেটা তুমি গেলা দেখলা যে নাই তো এটা কিছু হইলো সো তোমার কিন্তু ওইখানে সিকিউরিটি নাই তোমার তুমি টাকা দিছিলা কিন্তু তোমার জিনিসটা মিসিং হয়ে গেছে দেশ হয় তুমি কিন্তু ওইখানে ওই জিনিসটা যদি আবার কোনো দিন তোমার সামনে আসে তুমি কিন্তু ওইখান থেকে আর কোনো দিন নিবা না তুমি কিন্তু শিক্ষা পেয়ে গেছো তো যাই হোক এই বিষয়গুলো আমাদের সিকিউরিটির মধ্যে আসে সো প্রথমত হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি যে আমি কি অর্ডার করব আমি কোন জিনিস নিব সেইটা শুধু আমাকেই জানাবে এবং কোনো আনঅথরাইজড পারসন সেটা জানতে পারবে না আমি যাকে জানাইতে চাই না সে সেই জিনিসটা জানতে পারবে না সো এই জিনিসটা যদি থাকে তাহলে আমরা ই কমার্স সাইটকে ট্রাস্ট করতে পারবো তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি ইনফরমেশন শুড নট বি অল্টার্ড ডিউরিং ইটস ট্রান্সমিশন ওভার দ্য নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কে যখন আমি পাঠাচ্ছি আমি মনে করো দুই পিস অর্ডার দিলাম কোনো একটা কিছু একটা গেঞ্জি নিব আমি দুই পিস তো সেইখানে আমি নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে দুইয়ের পরে দুইটা শূন্য বসে গেল এরকম যদি কখন হয় যে দুইশো পিস অর্ডার হয়ে গেল তখন কিন্তু আমি আর সেই জিনিসটা নিব না সো দ্যাটস হয় আমার কিন্তু ইন্টিগ্রিটি থাকতে হবে আমার যেন ডাটা হঠাৎ করে মাঝপথে চেঞ্জ না হয়ে যায় ঠিক আছে তারপরে অ্যাভেলেবিলিটি অলওয়েজ যেন আমার ওয়েবসাইটটা রান করে অলওয়েজ যেন আমার অ্যাপটা রান করে আমি যে অ্যাপে ঢুকব সেটা যেন আমার সব সময় ঠিকঠাক মতন থাকে সেটার সিকিউরিটিতে যেন কোনো ইস্যু না হয় ঠিক আছে তারপরে অথেন্টিসিটি আমি যাকে অর্ডার দিচ্ছি অর্ডারটা যেন তার কাছেই যায় এবং সে যে আমার কাছে মালটা পাঠাচ্ছে সেটা যেন আমার কাছেই আসে মাঝখানে যেন অন্য কোথাও চেঞ্জ না হয়ে যায় এবং আমরা যে ডাটাটা পাঠাচ্ছি সেই ডাটাটাও যেন এরকম অথেন্টিক হয় সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদম ব্যবহার করা হয়ে থাকে তোমাদের নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি একটা সাবজেক্টই আছে একটা কোর্সই আছে তোমরা আগে পড়ছো কিনা জানি না আগে না পড়ে থাকলে সামনে হয়তো পাবা সো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে আমরা ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে থাকি ডিএস অ্যালগোরিদম এইএস অ্যালগোরিদম বিভিন্ন রকমের এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম আমরা ব্যবহার করে থাকি যেটা হচ্ছে ইন্টারনেটে যখন ডাটা আদান প্রদান হয় এবং শুধু ই কমার্সেই না আমরা যে ফেসবুকে যে চ্যাটিং করি হোয়াটসঅ্যাপে যে চ্যাটিং করি এগুলোও কিন্তু এনক্রিপশনের মাধ্যমে যায় একজন মানুষ কিন্তু মাঝখান থেকে বসে বসে তোমার চ্যাটিং দেখতে পারবে না খুব ইজিলি কেউ যদি হ্যাকিং করে অনেক সিস্টেম করে সেটা আলাদা কথা কিন্তু খুব ইজিলি তোমার ফেসবুক আইডি লিংক একজনকে দিয়ে দিলে কিন্তু সে তোমার ফেসবুকের ভিতরে ঢুকে তোমার সব কিছু তোমার মেসেঞ্জার কিন্তু সে চেক করতে পারবে না সো অথেন্টিসিটি যদি না পাওয়া যায় যে একজন লগ ইন করলো সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়ে এবং তারপরেই শুধুমাত্র সে ওই জিনিসটা দেখতে পাইলো এটাই কিন্তু অথেন্টিসিটি সো সেই অথেন্টিসিটিটা কিন্তু তোমার ই কমার্স সাইটে থাকতে হবে ইউজাররা কিন্তু লগ ইন করতে হবে লগ ইন করে তাদের সঠিক যে তথ্যটা সেটা তাদের দেখতে হবে তারপর হচ্ছে নন রিপুডিয়েবিলিটি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইট ইজ দি প্রেডিকশন এগেন্স্ট দি ডেনিয়াল অফ অর্ডার ওর ডেনিয়াল অফ পেমেন্ট এইটার কথা কিন্তু আমরা প্রথমে আলোচনা করছিলাম একবার যে ডেনিয়াল অফ অ্যাটাক ওয়ান্স এ সেন্ডার সেন্স এ মেসেজ দি সেন্ডার শুড নট বি অ্যাবল টু ডিনাই সেন্ডিং দ্য মেসেজ সিমিলারলি দি রিসিপিয়েন্ট অফ দি মেসেজ শুড নট বি অ্যাবল টু ডেনাই দি রিসিভড মানে আমি যে জিনিসটা দিছি এইটা যে আমি দিছি এটা যেন আমি ডিনাই করতে না পারি ঠিক আছে যে আমি যদি দশ পিস অর্ডার দিয়ে থাকি আমি দশ পিসই দিছি এটা আমি জানি এবং যে অর্ডারটা রিসিভ করছে সে যেন দশ পিসই রিসিভ করে অর্ডারটা এবং সেও যেন বলে যে আমি দশ পিস অর্ডার পাইছি এবং আমি যে অর্ডার দিছি আমিও যেন জানি যে আমি দশ পিস অর্ডার দিছি সো অর্ডারটা যখন কনফার্ম করব তখন আমার সামনে একটা উইন্ডো আসবে বা একটা কিছু আসবে যেখানে আমি দেখতে পাবো যে আমি এতটুকু অর্ডার করছি এইটার এই দাম এইটা আম
এই অবস্থা এবং কেউ চাইলেই হঠাৎ করে ডেনিয়াল অফ অ্যাটাক করে ফেলতে পারবে না যে হঠাৎ করে মাসখান থেকে আমার কানেকশনের ভিতরে ঢুকে যে আমার 10 পিস কে কেউ 100 পিস করে দিল ঠিক আছে এরকম যেন না হয় তারপর আছে হচ্ছে এনক্রিপশন যেটার কথা একটু আগে আমরা বললাম এনক্রিপশন মানে হচ্ছে ডাটাটা কে দূরবদ্ধ করা এনক্রিপ্ট করা মানে হচ্ছে দূরবদ্ধ করা কেন আমি দূরবদ্ধ করব যে আমার ডাটাটা যদি মাসখানে কোথাও মিসিং হয়ে যায় বা মাসখানে কোনো যে ওয়ে দিয়ে যাচ্ছিল সেইখানে কেউ যদি ডাটাটা পড়েও ফেলে বা রিসিভও করে ফেলে সে যেন সঠিক অর্থটা বুঝতে না পারে सपोज ধরো বাংলাদেশ এই কথাটা আমি একটা জায়গায় পাঠাবো সো এটা তো সবাই জানে কিন্তু আমি চাচ্ছি না যেখানে পাঠাচ্ছি সেইখানে রিসিভ করার আগে কেউ এই জিনিসটা জানুক সো আমি কি করলাম প্রত্যেকটা অক্ষরকে পাঁচ একক করে আমি সরাই দিলাম বি এর পরে কি আছে সি ডি ই এফ জি সো বি এর জায়গায় আমি লিখে দিলাম জি এরকম করে প্রত্যেকটা অক্ষরই পাঁচ একক করে সরাই দিলাম সরাই দিয়ে এইটা আমি লিখলাম লিখে আমি পাঠাই দিলাম সো এইটা যখন পাঠাই দিলাম পাঠাই দেওয়ার পরে যে রিসিভ করলো সে আবার জানে তুমি পাঁচ দিয়ে এনক্রিপ্ট করছো এটাকে বলা হচ্ছে সিমেট্রিক কি এনক্রিপশন সো সে আবার পাঁচ বিয়োগ করে নিবে সবগুলা থেকে বিয়োগ করার পরে তারপরে সে জেনে যাবে যে হচ্ছে এইখানে বাংলাদেশ লেখাটা আছে সো এইভাবে কিন্তু এনক্রিপশন করা যায় এবং এর ফলে কি হয় যে মাঝখানে যদি কোথাও কেউ ডাটাটা পেয়েও যায় সে যেন অর্থটা বুঝতে না পারে সো দ্যাটস ওয়াই ওয়েবসাইটে যখন ডাটা এক সার্ভার থেকে এক সার্ভারে পাঠানো হয় তখন এনক্রিপ্টেড ডাটা পাঠানো হয় এবং যে এনক্রিপশন কিটা সেইটা হচ্ছে রিসিভার এবং সেন্ডারের কাছে যেই ইয়া থাকে এনক্রিপশন টেকনোলজি থাকে শুধুমাত্র সেইটাই জানে আমরা যে পাঠাচ্ছি আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না এবং যে রিসিভ করতেছে সেও নিজে বুঝতে পারে না কিন্তু তা সে তার রিসিভ করার আগে একটা ডিক্রিপশন অ্যালগোরিদম রান করে এবং আমার সেন্ড করার আগে একটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম রান করে এবং এই এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশনের মাধ্যমে ডাটাটা সঠিকভাবে যায় আর কি তো যাই হোক এই এনক্রিপশন ডিক্রিপশনকে বলা হয় হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির উপরে পুরো একটা আলাদা কোর্সই আছে সো সেইটা নিয়ে আসলে এখন বিশাল করে আমার এখন আলোচনার সময় নাই বা সেটা এখন আমরা পড়তে পারবো না তোমরা চাইলে দেখতে পারো আমার লেকচার একটা সিরিজ আছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এবং এনক্রিপশনের উপরে বা ক্রিপ্টোগ্রাফির উপরে সেখান থেকে তোমরা চাইলে আরও দেখতে পারো আর কি তারপরে আছে অডিটেবিলিটি ডাটা শুড বি রেকর্ডেড ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইট ক্যান বি অডিটেড ফর ইন্টিগ্রিটি রিকোয়ারমেন্টস মানে যখন দরকার পড়বে তখন যে কেউ যেন ওইটাকে অডিট করতে পারে সে যেন ওইটাকে দেখতে পারে সে যেন বুঝতে পারে যে আসলে এখানে কি হচ্ছে সঠিক আছে কি না ঠিক আছে কি না এটা যেন যে কোনো সময় অডিট করা যায় সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ই কমার্সের সিকিউরিটি সিস্টেমের মধ্যে থাকতে হবে তারপরে আছে হচ্ছে মিজার্স টু এনসিওর সিকিউরিটি আসলেও আমার সিস্টেমটা সিকিউর কি না এটা আমি কিভাবে বুঝবো সো এইটাকে বোঝার জন্য আমার তিন ধরনের মিজারমেন্ট আছে এই তিনটা হচ্ছে এনক্রিপশন ডিজিটাল সিগনেচার একটা হচ্ছে সিকিউরিটি সার্টিফিকেটস সো প্রথমত যেটা আসে সেটা হচ্ছে এনক্রিপশন এনক্রিপশন সম্পর্কে আমরা একটু আগে জানলাম যে আমার ডাটাটা এনক্রিপ্টেড আকারে মাঝখান দিয়ে যায় এবং তারপরে রিসিভ করে সেটা আবার ডিক্রিপ্ট হয় তারপরে সে ডাটাটা কাজ করে সো আমি যখন মিজার করব আমার সিস্টেমকে তখন আমি দেখব প্রথমত যেখানে কি এনক্রিপশনটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কি না হইলেও সেটা সঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা সো এটা একটা মেজারমেন্ট তারপরে হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার ডিজিটাল সিগনেচার হচ্ছে সেই সিগনেচার যেইটা দেখে কেউ একজন বুঝতে পারবে যে এই মেসেজটা আসলে আমি পাঠাইছি ঠিক আছে সো অনেক সময় দেখা যায় যে তোমাকে বলে দেয় যে মেইলে আপনার সিগনেচারটা পাঠায় দেন বা একটা ডকুমেন্ট পাঠায় এই ডকুমেন্টের মধ্যে সিগনেচার করে আপনি পাঠায় দেন সেটাও কিন্তু একটা ডিজিটাল সিগনেচার আবার হইতে পারে তুমি যখন মেইল পাঠাও বা তুমি যখন একটা ওয়েবসাইটে তুমি যখন তথ্য দাও তোমার একটা পাসওয়ার্ড থাকে সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে তুমি যখন দাও তখন ওদের আরেকটা কোনো পাসওয়ার্ড বা কোনো একটা কথা থাকে সেইটা হয়তো বা ওই পাসওয়ার্ড অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যায় যেই পাসওয়ার্ডটা শুধুমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না সো সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে যখন তুমি ওই মেসেজটা পাঠাও তখন সেটা একভাবে যায় অন্য কেউ যদি ওইটা মেসেজটা পাঠায় তখন সেটা আরেকভাবে যায় যখন এটা রিসিভ হবে তখন রিসিভার এন্ড থেকে 
বোঝা যাবে যে আসলে মেসেজটা কি তুমিই পাঠাইছো নাকি অন্য কেউ পাঠাইছে সো এই যে বোঝার পদ্ধতিটা মেসেজ কি আসলে অথেন্টিক মানুষই পাঠাইছে কি না যেই পদ্ধতিতে এটা জানা যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার এটা হাতে লেখা সিগনেচার হইতে পারে কোনো ডকুমেন্ট হইতে পারে কোনো পাসওয়ার্ড হইতে পারে কোনো এনক্রিপশন অ্যালগোরিদমও হইতে পারে ঠিক আছে হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার এবং এনক্রিপশন এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির যেই কোর্স আছে সেখানে ডিজিটাল সিগনেচার নিয়ে পুরো একটা ক্লাস আছে আর কি তারপরে হচ্ছে সিকিউরিটি সার্টিফিকেটস কোন একটা ওয়েবসাইট বা কোন একটা সফটওয়্যার বা কোন একটা অ্যাপস যখন আমরা ব্যবহার করি সেইখানে ওই ওয়েবসাইট বা অ্যাপসের মধ্যে সাপোজ ধরো তুমি যখন গুগল প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপস নামাও ওখানে দেখো অনেক সময় আমরা লেখা দেখি যে তোমার ভেরিফাইড বাই গুগল প্লে মানে গুগল প্লে প্রোটেক্টের যেই অ্যালগোরিদম আছে সেইটা দ্বারা ওটাকে ভেরিফাইড করা হয়েছে বা কোনো একটা সফটওয়্যারের মধ্যে লেখা থাকে যে সিকিউরিটি সার্টিফিকেটস সেখানে হয়তো বা থাকতে পারে নাইন থাউজেন্ড ওয়ান আইএসও সার্টিফাইড বা ওরকম কিছু একটা আছে যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে অমুক কোম্পানি এটাকে সার্টিফাইড করে দিছে যে এই সিস্টেমটা সিকিউর সো এখন আমি সেই সার্টিফাই সার্টিফিকেশনটা দেখে নিশ্চিত হইতে পারবো যে হ্যাঁ এই সিস্টেমটা সিকিউর পরে আমি সেখানে ডাটা আদান প্রদান করব বা সেই জিনিসটাকে আমি ব্যবহার করব যাই হোক তারপর আছে হচ্ছে সিকিউরিটি প্রোটোকলস ইন ইন্টারনেট ইন্টারনেটে নানান রকমের সিকিউরিটি প্রোটোকল আছে এস এস এল আছে এস এস এইচ আছে সো সেগুলো আমরা একটু সামনে দেখব সো প্রথমত আছে হচ্ছে সিকিউর সকেট লেয়ার যেটাকে বলা হচ্ছে এস এস এল এই সিকিউর সকেট লেয়ারটা হচ্ছে আমরা ওই যে গেট মেথড পোর্স মেথডে যে ডাটা পাঠাই সার্ভারে সেইখানে এই জিনিসটা কাজ করে আর কি ঠিক আছে সো ইট ইজ দি মোস্ট কমনলি ইউজ প্রোটোকল অ্যান্ড ইজ ওয়াইডলি ইউজ অ্যাক্রস দি ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়াইডলি এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয় কোনটা এস এস এল বা সিকিউর সকেট লেয়ারটা ইট মিন্স ফলোইং সিকিউরিটি রিকোয়ারমেন্টস এইটার মধ্যে কিছু রিকোয়ারমেন্টস গুলা থাকে যেটা মিট করে বা ফলো করে যেটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন এনক্রিপশন ইন্টিগ্রিটি নন রেপুটেবিলিটি এই যে আমরা একটু আগে যেই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসলাম যে এনক্রিপশন অথেন্টিকেশন নন রিপুটেবিলিটি এই সমস্ত জিনিসগুলা এনশিওর করে বা মিট করে কে এই যে সিকিউর সকেট লেয়ার বা এস এস এল সো এটা হচ্ছে একটা প্রোটোকল ইন্টারনেটে নানান রকমের প্রোটোকল আছে ডাটা আদান প্রদানের জন্য যার মধ্যে একটা প্রোটোকল হচ্ছে সিকিউর সকেট লেয়ার বা এস এস এল এই এস এস এলটা যেই সমস্ত ওয়েবসাইট মেনে চলে বা ব্যবহার করে তারা হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলাকে তারা প্রোভাইড করে এই ধরনের রিকোয়ারমেন্টগুলো তারা মিট করে যে তাদের মধ্যে অথেন্টিকেশন হয় এনক্রিপশন হয় এন্ট্রিগ্রিটি হয় এবং নন রিপোর্টেবিলিটি হয় সো এইখানে আমরা অনেক ওয়েবসাইট যখন ভিজিট করি কোন কোন ওয়েবসাইটে থাকে হচ্ছে এইচ টি টিপি এস দেওয়া কোন কোন ওয়েবসাইটে থাকে হচ্ছে এইচ টি টিপি দেওয়া যেইটাতে এইচ টি টিপি দেওয়া সেইটাতে হচ্ছে এস এস এল নাই ঠিক আছে মানে এই যে সিকিউরিটি লেয়ারগুলা এইটা সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে নাই আর যে ওয়েবসাইটে আছে সেইটাতে এইচ টি টিপি এস আছে সাপোজ ধরো এখন ব্রাউজারে গিয়ে আমি একটা কিছু দেখি ধরো আমার যে ওয়েবসাইট তাজিম আইটি জিও ডট ব্লগ স্পট ডট কম এখানে যদি আমি যাই এখানে যদি দেখো এই যে দেখো এইচ টি টিপি এস আছে এখন আমি যে এই জিনিসটা ব্যবহার করতেছি এইটা কিন্তু আমার সেই যে সিকিউরিটি লেয়ারটা যে এস এস এল সেইটা এ ব্যবহার করতেছে দ্যাটস ওয়াই এইচ টি টিপি এস আছে আর যদি আমি শুধু এইচ টি টিপি লেখি তখন কিন্তু দেখো এসটা আমি কেটে দিলাম এখন সে সিকিউরিটি লেয়ারটা এর মধ্যে নাই এখনও এই ওয়েবসাইটটা লোড হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এটা আবার এইচ টি টিপি এস এর মধ্যে চলে গেছে সো এইচ টি টিপি দিয়ে যদি আমি এই জিনিসটাকে নেই নিয়ে যদি আমি ইনকগনিটোতে যাই দেখি ও এসটা নিয়ে আসে কিনা এখনও আবার এস নিয়ে আসছে সো এই ওয়েবসাইটটা আসলে অলওয়েজ ফলো করে ব্লগ স্পটের ওয়েবসাইট যেহেতু আমাদের গুগলেরই একটা পার্ট সো এ হচ্ছে অলওয়েজ এটা ফলো করে যেই ওয়েবসাইটটাতে মনে করো যে এইচ টি টিপি এসটা নাই এই যে এইখানের অ্যাড্রেসে আমরা যখন দেখবো শুধু এইচ টি টিপি এস নাই তখন আমরা বুঝতে পারবো যে ওই যেই সিকিউরিটি লেভেলটা যে এস এস এল সেইটা এ ফলো করতেছে না এবং তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এইটা আসলে অতটা সিকিউর না আমাদের সব ডাটা এখানে দেওয়া ঠিক হবে না তো যাই হোক 
তারপরে আছে হচ্ছে HTTP আমরা জানি HTTP মানে হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল এবং এর আগে একটা এস যুক্ত করে দেওয়া হয় যেটা হচ্ছে এস HTTP যেটা হচ্ছে সিকিউর HTTP এইটা হচ্ছে HTTP এর এক্সটেন্ডেড ভার্সন এবং এটার মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম সিকিউরিটি প্রোভাইড করা হয় এন্ড টু এন্ড ইউজার এর ক্ষেত্রে সো এটাও একটা ওই রকম এবং এটাতে হচ্ছে এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয় এবং এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যদি কোনো সাইটে আমরা দেখি যে এস এইচ টি টিপি ব্যবহার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের এই সিকিউরিটিটা তারা ব্যবহার করছে সো একদম লাস্ট পেজে আমরা চলে আসছি যে সিকিউর ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশন কিভাবে হয় বা তার মধ্যে কি কি কম্পোনেন্টস আছে সো সিকিউর ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশন যদি সফলভাবে আমরা করতে চাই তার মধ্যে এই কম্পোনেন্টসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে কার্ড হোল্ডার্স ডিজিটাল ওয়ারলেট সফটওয়্যার আমরা যদি আমাদের কার্ড থাকে আমাদের ডিজিটাল একটা সফটওয়্যার বা ওয়েবসাইট থাকবে যেটা আমাদের অথেন্টিকের শুধুমাত্র ওই সফটওয়্যার বা ওই ওয়েবসাইট ব্যবহার করেই আমি কেবলমাত্র টাকা পে করতে পারবো অন্য জায়গা থেকে টাকা পে করা সিকিউর হবে না ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মার্চেন্ট সফটওয়্যার মার্চেন্টেরও একটা নির্দিষ্ট সফটওয়্যার থাকবে মানে আমি যদি দারা যে বা রকমারি ডট কম বা টেকশপ ডট কমে যদি পে করি আমি কিন্তু ওই ওয়েবসাইটেই পে করব আমি কিন্তু অন্য জায়গায় পে করব না অন্য জায়গায় যদি আমি অন্য জনকে পে করে দেই তখন কিন্তু আমি ক্লেম করতে পারবো না যে আমি তোমাদেরকে টাকা দিছি সাপোজ ধরো কেউ একজন বলল যে আমাকে দশ হাজার টাকা বিকাশ করেন আমি আপনাকে টেকশপ থেকে এই জিনিসগুলো কিনে দিব তখন কিন্তু আমাদের দেওয়া উচিত হবে না আমরা কিন্তু তাকে দিয়ে ট্রাস্ট করতে পারবো না যে সে কি আসলে টেক শপ থেকেই দিবে কিনা আমরা তো সরাসরি টেক শপেই অর্ডার দিতে পারি সো আমাদের মার্চেন্টের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে অর্ডারটা প্লেস করতে হবে বা টাকাটা দিতে হবে তারপর পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভার সফটওয়্যার এবং পেমেন্টের যে গেটওয়ে আছে সেইটার সার্ভারের জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যার থাকবে এবং সেই নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা পেমেন্টটা করব বা পেমেন্টের গেটওয়েটা ইউজ করব। তারপর সার্টিফিকেট অথরিটি সফটওয়্যার এবং সেই জিনিসটা হচ্ছে সার্টিফাইড কিনা বা যারা সার্টিফাইড করছে তারাও আসলে সঠিক অর্গানাইজেশন কিনা সেটাও আমরা দেখে নিয়ে জিনিসটা ব্যবহার করব এবং এই ধরনের সার্টিফিকেট যারা ইস্যু করে সেই ইনস্টিটিউশনগুলোর সম্পর্কে আমরা ধারণা রাখব সো এই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশনের ইতিবৃত্ত ঠিক আছে সো এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম সো এখন পর্যন্ত আমরা যা যা দেখলাম সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ই কমার্সের যে লেকচার থার্ড লেকচার যেটা আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশন কিভাবে হয় এবং সেখানে আমাদের সিকিউরিটিটা কিভাবে দেখা হয় পেমেন্ট এবং সিকিউরিটি সেটা সম্পর্কে ধারণা নিলাম তার আগের লেকচারে বা আগের চ্যাপ্টারে আমরা যেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ই কমার্সের বিজনেস মডেল এবং ই কমার্সের প্রথম যে ওয়েবসাইটটা ছিল সরি প্রথম যে লেকচারটা ছিল সেটা আমরা দেখছি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন এবং এখানে ই কমার্স কী জিনিস ট্রেডিশনালের সাথে ই কমার্সের কী পার্থক্য ই কমার্সের কী অ্যাডভান্টেজ এবং কী কী ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আমরা ধারণা নিলাম সো এই পর্যন্তই থাকতেছে তোমাদের আজকের ক্লাস